，结婚不是一方一直退让，而应是伴侣间的相互支撑。男性挣钱亦非易事，女性亦能在婚后开辟自己的道路，为自己的生活负全责。这些事与石子片刻闲聊，广播节目里的分享，他便是该节目的撰稿人及主持石子。尽管他仍单身且年岁已长，但他用理性的分析与柔软的话语，激励着许多对婚姻感到迷惘的女性。这一日。石子打算前往寺庙，与父亲一同缅怀故去的母亲。这位衣着考究、看起来颇为富有的男士，正是他的父亲哲野。他曾经是个大富翁，而今只剩下一贫如洗的老人。然而，即便如此，他那迷人的魅力仍旧吸引着诸多年长女性。石子的母亲已于18年前辞世，那时的石子仅二十几岁。在他的记忆中，母亲总是那么乐观和智慧，而父亲过去总给人一种锋利的印象。岁月流转。现如今的父亲已被时间打磨得更圆润，性情变得温和许多。他甚至会对父亲被忽略的墓碑轻施水滴，并虔诚地祭祀。石子现在与父亲分开居住，母亲离世后，他曾试图与父亲同住，却因不断的矛盾而告终。拜祭结束后，他们会一同坐下，缅怀关于母亲的往事。尽管母亲曾强烈反对父亲购车，但终因父亲坚持而让步。提起这段往事，他满是对母亲的追忆。每次相见。父亲总爱喝的皇家奶茶都是石子细心调制的，而他并不知道店内并未供应此款奶茶，只因她是他的女儿，总会本能的想要给予她最好的照顾。其他女人对他都一个样，可能他天生就具有那种吸引力。父亲提出了搬进一个环境优美地公寓的愿望，但那里的月租金超出了他的退休金很多。石子虽然感到为难，但最终还是决定支付大部分租金。他打算通过撰写一篇关于父亲的随笔来支付这笔费用，条件是。他读后不能生气，父亲同意了这个条件，选择写关于父亲的理由是深思熟虑的，因为之前他从未听母亲分享过自己的生活故事，这一直是他的一大遗憾，因此他不愿再错过了解父亲的机会。不久后，父亲搬进了他的新公寓，他还把对面的邻居介绍给了石子，是对新婚夫妻，一走进去就能看到他把房间整理得井井有条，他甚至在母亲的牌位前摆上了一朵红花，但石子清楚，母亲从未喜欢过红色的花朵。他真正喜欢的是白色的海芋花，每次祭拜，他都会带上海芋花。但父亲似乎从未真正注意过这个细节。他猜想，父母年轻时也许也曾深深相爱过。自他有记忆以来，他便未曾真切感受到父母之间的爱。可能存在爱，但爱情是否真的存在呢？父亲试图在外界找寻内心的满足，而母亲那迷茫无助的情绪如何能够抚平？他是怎样接纳逐渐变迁的婚姻关系的呢？这些疑问。始终在石子心头盘旋，难以释怀。临别之际，他再次目睹了那对新婚夫妇，他们此刻是如此恩爱护福。若爱情随着时光逐渐淡漠，那些留恋、悲伤与遗憾又将如何安放？这一日，父亲异常的自发邀请石子一同前往养老院探望小姨。在途中，石子不断叮嘱他，这次不要再和小姨争吵，因为他们每次见面几乎总是争执不休。当石子的母亲住院期间，是小姨始终在旁辛苦照料。这份深情，两人一直铭记在心。在工作人员的带领下，他们看见小姨正坐在轮椅上看电视，他一眼望见久别的两人，喜悦溢于言表。小姨是母亲的妹妹，过去是位知名的插花艺术老师，她选择了终生未嫁，独自一人快乐地过完了此生，还自己购置了一套公寓，甚至连目前这个养老院，也是他早早为自己精心挑选的。屋内随处可见是他的学生们赠送的鲜花，美不胜收。石子特地为小姨购买了新鲜芒果作为礼物，他们愉快地闲聊着家常。正谈笑间，小姨忽然指着桌上的食品包装袋，询问石子带来了什么美食。石子与父亲一时语塞，告知他那是刚才展示给他的芒果。小姨立刻意识到自己可能开始健忘。虽然三人未再多言，但一种悲伤与无奈的气氛却不约而同地浮现在他们心中。父亲连忙安慰说自己也会经常忘事，但这番话在此刻听来分外无力。石子心痛地打断了父亲的话。询问小姨心中还有未了的愿望，小姨沉思片刻后，表达了想要外出散散心的愿望。由于行动不便，她已经许久未曾踏出家门。她最向往的是去附近的超市，想要自己挑选喜欢的物品。石子欣然答应了她的请求。为了这次难得的外出，小姨特别挑选了一套漂亮的衣裳。石子也为她精心打造了妆容，涂上了小姨钟爱的橘色唇膏。装扮完毕的小姨显得神采奕奕、优雅动人。石子还为她拍下了几张美照。小姨出门时既激动又喜悦，甚至连街边的花朵也似乎在向她展示生活的美好。两人在超市里愉快的选购，小姨挑了许多自己喜欢的零嘴，犹豫了一会儿，石子还是返回给了她一盒，想吃多少就吃多少，完全没事。
。结账时，小姨又挑了一瓶她钟爱已久的橘色指甲油。他们回到了养老院，当走到房间门前，石子被眼前熟悉的场景惊呆了。这几乎复刻的画面唤醒了他内心深处的痛楚。他试图抑制自己涌动的情绪，原来是小姨的学生来探访了。由于石子和小姨外出，他便与父亲闲聊。尽管如此。这幕景象还是让回忆涌现的石子感到不适。稍作休息后，小姨便品尝起了珍贵的生鱼片。在养老院，这是难得一尝的美味。石子一边帮小姨洗脚，一边倾听她叙述往昔的故事。当人逐渐变老，总会不由自主地想起过去。热络地聊着时，转过头却见，小姨已经悄然入睡。在她沉睡中，石子为她涂上了刚够的指甲油。生离死别，总是来得出人意料，仿佛命运总爱突然造访。或许父亲早有所感，往日里指点江山的小姨，她的葬礼却出奇的宁静。小姨那样静静的安放在棺材中，宛若只是睡去。每个人心中都难以承受，曾经的挚友再也无法相见。复棺之刻，石子想要将小姨生前最爱的口红和指甲油一同放入，但工作人员以不合规矩为由拒绝。石子坚决不肯放弃，即便只是一支口红也好，但仍遭到了拒绝。父亲忍不住站了起来，他向前与工作人员争辩，倔强如他。决定要将口红留在棺木中，和小姨重逢，仿佛就在昨日。今日下班，石子接到了父亲的来电。父亲抱怨身上痒得厉害，甚至连吃饭都受影响了。石子猜想，可能是食物引发了过敏。在父亲坚决的要求下，石子决定陪他去医院做检查。医生细致的检查，并未发现异常，也未发现过敏引起的疹子。而且，父亲一个月前刚做过检查，各项指标均是正常，只是他自己已经记不清了。当他们正准备离开医院时，父亲突然又返回，希望医生能帮他去除脸上的斑点。父亲突发的去搬愿望，让石子颇感意外。医生迅速拿出仪器，开始准备为父亲进行祛斑治疗。在回家的路上，石子忍不住对父亲的虚荣心发表评论，他自己从未对此有所在意。父亲则回忆说，他年轻时就非常介意这个斑点，随着岁月的流逝，斑点愈发显眼，会影响外貌的整洁。毕竟关注外表不应与年龄挂钩。然而石子对此仍旧感到不可理解，并愤怒地拒绝了与他共进晚餐的邀请，决心去见他的好友们。这两位是石子多年的挚友，已婚育有孩子的小南，以及同为大龄单身的北野。石子向他们吐露了刚才的经历，他觉得这位上了年纪的男士如此讲究美观，实在是让他感到不舒服。但他的朋友们并不同意他的看法，不管是老人还是男性，为何不能注重美观呢？而且石子也总是反感别人以他的女性身份评头论足，不是吗？尽管石子意识到这样的想法并不妥当，但他就是感到不自在。或许对于男士做美容这件事，在别人身上会觉得合情合理，但放在自家的男性身上总是感到别扭。他们建议石子应向父亲表示歉意，至少也该说几句体贴的话。此时父亲正悠然自得地涂抹着药膏，甚至连看手机的兴趣都没有。北野介绍了一家按摩店。不仅按摩手法令人舒适，还提供通宵服务。于是他们决定立即前往享受一番。把喝醉的小南安全送回家后，他们二人急切地走进了按摩店。在享受按摩的同时，话题又回到了石子父亲的祛斑话题上。北野提出，也许他是在寻求新的刺激，因为他自己的母亲也有相似的感觉。他母亲曾经和他分享，日复一日的相同生活，让他渴望尝试新事物，比如未曾品尝的烤肉和汉堡，突然变得诱人。石子的父亲可能也有同样的想法，去除多年困扰自己的斑点，可能是为了给生活带来些许新鲜感。这样的小刺激对于老年人似乎至关重要。北野的话让石子开始反思：每座城市都有标志着不同年代的街区，对于那些时代的人而言，青春的回忆与那些街区的记忆紧密相连，不可或缺。石子父亲那一代的记忆中，银座总是璀璨夺目，那家代表着银座的店， 2 0 2 0年标志性的银座老店。在《银座白点》城市杂志中，还收录了石子撰写的文章。因此，石子与父亲特地来到这里，不仅是为了找到那本刊物，同时也是为了追忆他们全家的往昔时光。他们曾是银座的常客，因为石子的母亲非常钟爱这个地方。他们曾在许多店铺留下足迹，但如今这些场所已物是人非。他们遵循记忆中的路线，走访了众多商店，却始终未能找到那份杂志。连店员们都对此一无所知，父亲不由得唏嘘。银座已经变得面目全非，不再是他记忆里的那个模样。过去这些店铺总是会展示那本杂志，现在却一个也寻觅不到。正当他们感到失望之际，父亲突然记起了一家老奢侈品店可能会存有他穿着的衣服，也是多年前从那里购入的。他们经过一番周折
，终于抵达了那家店。但店内的员工对他们并不太热情。父亲坚称衣服出自这家店，店员却只是出于礼貌应答了一句：“果然奢华店的服务还是看顾客的消费来定，似乎只对常客展现出真心。”在店家眼中，他们不过是路过的顾客。这时候，一对显赫的老夫妇走了进来，店员的态度马上热情了许多。石子观察着他们的高贵气质，想起了自己的母亲。他若健在，是否也能像这位女士一样，维持着那份优雅与幸福？如果父亲没有倒闭，他们是不是还能享受以往的富有生活？如果，但生活没有那么多的如果。此刻，父亲在店内找到了那本杂志，他迫不及待想要阅读，因为其中收录了石子关于母亲的文章。他们本想一边品尝就爱餐馆的美食，一边阅读。遗憾的是，那家餐馆也已经歇业了，于是他们只得随意选了另一家店。父亲看着杂志，边回忆与石子母亲的爱情故事。那时养育母亲的兄长坚决反对他与平凡的父亲相恋，分手后重逢的二人仍然选择了不顾一切的走到一起。那些时刻都在银座发生，听父亲讲述这些往事，令石子既激动又感动。在银座，父女俩人都拥有美好的记忆，也有些让人失落的时刻。但正是这个地方孕育了他们深厚的情感，想要和父亲一起补偿童年未有的父女时光，石子决定陪父亲去动物园。他费了好大劲，才说服不太感兴趣的父亲。可买票之后，由于疫情防控措施混乱，父亲却一个人先行进入了动物园，留下了石子。因防疫措施而滞后，石子找了许久，恰好走入了展览馆，一边看到喜爱的小鸟，一边拍照。这时，旁边的一家人认出了他，还邀请他一起合影留念。恰逢父亲也来到了这里，石子对他的任性行事大加埋怨。他对他的这种行为已感到无奈。回想石子幼时。他们全家曾共同出游过。提及这些往事时，父亲却只记得石子车旅途中的晕车呕吐。石子不放弃，坚持要父亲回想那些温暖的记忆。于是他开始讲述小学时全家去冲绳旅行的经历。他回忆了许多细节，但父亲却完全记不起来。他只记得他们带回了蝴蝶卵，作为土特产的那件稀奇事。他们再次走进了园区。石子注意到父亲凝视了许久，他立刻询问他是否想起了些什么。果然，他关心的只是那些琐事。即便如此，父亲还在谈论动物的价值，这行为不断引来其他游客的不满。于是，动人心弦的故事也就不复存在了。疲倦的父亲建议去进食，石子提出的快餐店，他却提不起兴趣。他建议去吃他朋友开的炸猪排店。石子对这位老朋友也有所印象，尽管不太愿意。父亲说可能会勾起一些往事，于是他勉为其难的同意了。看来。这次弥补童年的尝试注定无疾而终。然而，这也让他重新理解了父女之间心中的裂痕已无法弥合。父亲曾经从事贵金属批发和零售工作，周围都是圈子里的同行。随着时间的推移，这些人逐渐失去了联系。而那位炸猪排店的老朋友，在这群人中是难得一见的情勉之人。原来，这位叔叔经常收听石子的广播节目，也非常喜欢他的著作，从各个方面表达了对他作品的深刻感受。这让石子既惊喜又感激，他非常珍视这样的温馨鼓励与赞赏。他多么希望父亲也能有同样的回应。在交谈中，大叔向石子讲述了他父亲早年创业的故事。正是因为那股不认输的精神，才使得他的事业不断壮大。这些是石子从未了解过的父亲的过去。在谈话中，大叔不经意提到了匿名信的事情。经过石子的再三追问，他才得知，原来是因为同藏的嫉妒，揭露了他私生活中给情人购置公寓的秘密。当然。关于父亲的这方面风流韵事，石子心里自有评判。在父亲去洗手间时，石子询问大叔是否还有其他关于父亲的故事。大叔看着石子擦嘴的动作，突然想起，石子小时候，每当他吃完东西后，他父亲总是细心的用手帕或纸巾将他的嘴巴擦拭的干净利落。细节中透露出，这习惯是父亲传承给他的，这便是父亲昔日陪伴的有形凭证。想到此，石子的心情无比愉悦。那天，父亲电话中提到。石子的母亲那边亲戚刚添丁，他想与石子商议关于送红包的事宜。由于已久未与亲戚联络，他提议一同用餐，并赠予礼金。父亲显得格外慎重。现在他连养老金都不够交房租，即便是赠送红包，也得需要石子的财务援助。共同用餐的开销当然也落在石子身上。他因破产而一贫如洗。作为他的女儿，石子时常在财务上给予他援助。在出门前，石子这才记起他忘了准备新钞票，因为银行已经关门。他只得在 ATM 机前反复存取，试图挑选出看起来较为崭新的纸币。
但也只挑出了少数几张条件较好的。此时，父亲走了过来，石子注意到父亲准备的礼金，竟也是皱巴巴的旧钞票，显然智商低下，确实是遗传的。于是，父女俩开始共同行动，努力挑选出看起来较新的纸币。这位与众不同的父亲，甚至考虑通过贷款来获取新钞。石子立刻坚决反对这个提议。经过一番周折，他们最终抵达了预定的餐馆。对面坐着的是母亲的姐姐和石子的姐姐。点菜时，父女俩不约而同地选择了饮料。看来，不光是情商方面有限，连酒量不足都是石子从父亲那里遗传来的。在交谈中，石子提到了自己近期写关于父母的随笔，他也希望了解大姨和堂姐是否有关父母的特别记忆。堂姐回忆起她年幼时曾到石子父母家玩耍，记得有一次夜晚，看见了哭泣的石子妈妈，她一边流泪一边与自己的母亲交谈。平素坚强的他，居然泪流满面，这让堂姐感到难以置信。石子母亲之前曾数次遭遇流产，她曾希望这一次能成功怀孕，但未能如愿以偿。石子并不清楚自己本该有几个兄弟姐妹，如果他母亲没有流产，他将是家中第几个女儿？在当时的情况下，他母亲属于罕见的高龄产妇。在41岁高龄时，他母亲终于安然生下石子，尽管经历过多次流产，他依旧怀有再次为人母的愿望。然而父亲对此却缺少理解。再一次，石子的母亲怀孕初期，父亲竟让她去拿放置高处的物品，不慎跌落，导致流产的悲剧发生了。伤心欲绝的她无处诉说，只能向自己的姐姐倾心吐意。石子的母亲也曾与石子提及此事，当时年少的石子还不能完全明白母亲的意志。在那个时代，女性仿佛只有成为母亲才能昂首阔步，虽然颇为荒诞，但人们的思想总难脱离所处时代的枷锁。因此，石子的母亲也是在那个时代的影响下忧愁和痛苦。在父亲心底，或许对自己不可挽回的错误感到深深的愧疚。不久之后，堂姐的女儿带着小宝宝来到了这里，石子和他父亲轮流抱起了那个可爱的小生命。看着父亲的喜悦神情，石子心中不禁感慨：原本打算忠实的记录真实故事，却不知从何时起，他已经开始只把温馨动人的片段编织在一起，怀念着已逝去的母亲，同时把年迈的父亲和女儿之间日常的点滴化作了轻松的笑谈。他的文字似乎仅止于此，他沉浸在自己装点的故事里，这并不单是为了美化父亲的形象，或许更多是为了确认自己生活的价值。那一天，石子与几位好友再次欢聚，他们聊起了石子在电视节目中曾提到的分手后寻求朋友帮助的建议。小南觉得这个建议实际上很难执行，例如同居后分手的女孩，仅寻找新住所就需耗费大量时间与金钱，还会牵涉到诸多繁杂的事物。若事事求助朋友，显得并不切实际。发言颇多的小南，他的每个观点都被石子逐一驳斥。石子相信，任何困难终将找到解决之道。就在此刻，小南忽然伤心地跑了出去，这让石子有些惊讶。北野显然对背后的情况了如指掌，他阻止了想要追出的石子。原来小南的配偶有了外遇，这也是他近期始终忧虑不安的原因。悲痛的小南将此事诉说给了北野。当石子询问小南未来的计划时，小南表示决定原谅她的丈夫，哪怕她内心已历经无数次的纠结与挣扎。石子和北野认为，小南在精神和经济上对男人的依赖过于沉重，因此她必须改变现有的生活模式。他们劝她应该暂时分居，好好反思一段时间。然而，小南内心难以承受孩子失去完整的家庭，她更多的是为孩子的幸福着想。石子想到，如果自己的父母离异，她一定会伤心的。他多么希望母亲能够坦诚分享苦楚，并让他分担那份重负，但他未能如愿。对此，他始终心怀懊悔。因此，他渴望小南在迷茫与痛苦之时，能及早向他吐露。他愿尽己所能给予帮助。这次的聚会让小南内心获得了极大的慰藉。最终，小南做出了既不选择分居，也不离婚，为了孩子守护家庭的决定。也许多年以前，石子的母亲亦是出于对他的考虑而选择忍耐。送别小南后。石子与北野决定在稍作逗留。石子感到困惑，为何小南总是将心事向北野倾诉？难道自己不够可信吗？北野向石子解释，小南其实不是寻求解决问题，他需要的是别人的同情与理解。对他而言，这已经足够。但如果找石子诉说，就意味着不得不面对问题并寻求解决，这会让人倍感压力。北野也讲了自己的秘密，他正与一位已婚男士有着不寻常的关系，他清楚这是石子最反感的，因此。他一直未曾鼓起勇气吐露，北野对于自己的所作所为感到内疚，他也不曾奢望与他的关系会长久，更不愿和那个人共担生活的重压。现在的他们仅仅是在恋爱中互相索取所需，这段不得见光的关系常令他感到身心俱疲。
，但最让他痛苦的是这复杂的情感，无法坦白的向石子和小南倾诉。现在他能够开口，心情也舒缓了许多。尽管观念相异，但是作为朋友的石子静静的聆听着一切。他能做的只有默默陪伴。这是半年前分手的旧爱发来的消息，因为他即将返乡，想在离开前与石子重逢一次。两人就这样在餐馆内宛若朋友般交谈。互相更新彼此的近况，这份感觉既亲切又陌生。他们再次漫步在曾共同走过的道路上，这里的每一株草木，他们都不自主地想起了过去。如今回想当年的有趣往事，两人都感到一丝怀旧。前男友曾经是畅销书作家，然而逢经济不景气，杂志社宣布停刊，他也随之失去了写作的舞台，事业不顺，令他逐渐失去方向，家庭生活逐渐演变成他主内他主外的模式。这让他成为全职家庭主男的过程中，自尊心越发缺失。社会对于男性全职家庭主男的接受程度仍旧不高，因此男友常为石子是否回家用餐这等小事焦虑不安。而那时的石子却从未真正体察过男友的内心世界。就这样，他们之间的距离渐行渐远。当时，为了两人的饮食生活更上一层楼，男友特别购买了一口中式炒锅。他还刻苦练习颠炒的技巧。曾经的他们是如此深爱着对方，现在回想起来。仿佛一切就在昨日，因婚约一纸而选择分道扬镳的他们，或许都怀抱着太多的遗憾。周遭人们对婚姻的不断催促，令男友的心理压力日益沉重。更焦虑的是，他现在仍一事无成，他的全部注意力都集中在家庭事务上，因此对有一份称职的身份的渴望愈发强烈，好像婚姻能够给他带来更多的安全感。那天，公司迎来了几位实习生，主管打趣说：“让新人接替石子的拍档小东。”众人笑声中，石子却捕捉到了小东脸上的敏感与不安，便邀他出去散心。小东的确近来有些不安，他原本计划与交往超过一年的男友步入婚姻，但心中犹豫不定。他的工作一直是自己的热爱，但他最近总是在思考，是继续做主播好，还是成为家庭主妇更合适？因为他认为自己的岗位换做任何人都能胜任。原本以为自己工作能力出众，逐渐意识到自己被选中，或许仅仅因为年轻和外貌。他每日为可能被替换的忧虑所困。石子郑重其事地向小东保证，事实并非如此。在节目中的他，小东的协调能力很强，加之他对节奏的精确掌控，使得他们的配合达到了完美。石子不断的鼓励并肯定小东的职业技能，往往一句温暖的话语便足以将人从绝望的深渊中拯救。石子思考，如果当初能察觉到男友的求救信号，两人的结局是否会有所不同？他回忆起拒绝婚约的那一刹那，男友未曾言语，只是用哀伤的眼神凝视着他。他感到悲伤，同时也在反思自己。在这样的情绪中，石子找到了曾经共同使用的炒锅，匆匆奔向车站。赶在前男友即将离开之际见了一面，他试图将铁锅赠于他，但男友并未接受。他希望习惯点外卖的石子能够亲自使用这锅烹饪。如今他们不再如过去那般极端与消极，都学会了从对方的视角理解这段情感。尽管最终他们各自走向了人生的另一条道路。但心中都已经找到了平和。后来，石子收到了前男友的信，前男友在家乡的生活变得很好，他找到了理想的工作，精神状态也恢复了活力。石子也开始尝试做菜。那一天，石子如期向编辑提交了稿件，因他最近关于父亲的文章缺乏更加素材，编辑便提出建议，让石子尝试着写写母亲的故事，或者建议他陪父亲去旅行，可能会有新的灵感。石子决定接受这个建议。又是一年扫墓的时候。记得父亲上次想在墓地附近用餐，石子就早早准备了便当。父女俩按照约定到了母亲的墓前，祭拜母亲之后，父亲也顺手祭拜了旁边的墓。用餐时，父亲品着汤，回忆起石子的母亲，他曾经常煮给他的汤，这也让石子的思绪回到了过去。那是父亲因肝炎住院时期，特别喜欢喝的那种切丝白萝卜的味噌汤。妈妈每次探望时都会准备好食物带去。那时候年轻的石子见到母亲吃着喂药。尽管母亲身体不适，仍如常的悉心照料父亲。石子曾劝母亲去做健康检查，母亲总是轻描淡写的说没什么大不了的。母亲看着父亲享受喝汤的样子，非常快乐。医院中的他们像一幅温馨幸福的画面。往昔，无论是父亲还是石子生病，母亲总是精心准备美味食物照顾他们。然而，他们从未真正为母亲做过什么，甚至连母亲喜欢的食物都想不起。现在回想起来，这一切都让石子和父亲。充满了自责和遗憾。母亲曾希望石子陪她去医院复诊，因为医生怀疑她可能患有癌症。吓到的石子不知怎样去安慰母亲，她哀求母亲不要比父亲先去世，用不知道如何和父亲相处的借口，隐藏了她内心深处的恐惧与慌乱。但当石子得知复诊的日期，她却也要去看演唱会，为由拒绝了陪同。
终于，石子还是陪伴母亲去了复查。医生确认了母亲的癌症诊断，一提到癌症，总是会不由自主的想到死亡。这时的母亲已经无法听清医生的话，她的面部表情彷徨无措，紧急的住院和手术不容耽搁。犹豫再三的石子向父亲透露了母亲的病情，父亲如同疯了一般冲出门去。想要立即见到石子的母亲，连护士也阻止不了他。石子目睹了父亲情绪崩溃的瞬间，他需要服用镇静剂才能平息。父亲回忆不清那时发生的一切，不确定是药效还是刻意遗忘了那些悲伤。他很懊悔，未能陪在石子母亲手术期间。手术持续了六小时才告一段落。石子无力地望着虚弱的母亲，他模仿着母亲，为父亲煮了胃蒸汤，却被告知他的母亲已经来过。石子感到非常惊讶。他匆忙前往病房，发现了那朵红花。母亲一向喜欢白色的海玉花，一直不喜欢红色的花。他意识到那个人又来过了，愤怒的将花丢弃。每次回想起这一幕，石子的内心依旧很痛苦。他无法将这段记忆抹去，明白纠结无益。他试图将往事封闭，因此他选择了忘却。活到了今天，在这似是而非的忘记中，他惊觉母亲的影像正逐渐模糊。石子坚定要记录下母亲的故事。不仅描述母亲的温柔，也要提及她平凡的忧虑和脆弱。正因如此，在今天，石子决定与父亲深谈，勇敢面对一直回避的问题。母亲手术后被转至普通病房，为了更好的照顾母亲，石子向公司请了长假。在医院的那些日子里，虚弱的母亲梦想着访问意大利，被向日葵影片所吸引。她渴望去那里。半夜被唤醒的石子，只得在厕所门边随便打个盹。而父亲则在医院的长廊中孤独漫步，细心的护士赶紧跟上去安慰，无论怎么喊他都不愿回头。忙碌的石子安抚好母亲，却接到了父亲自杀企图的噩耗。医生分析是药物副作用引发了父亲的情绪失稳，为确保安全，医生提出必须有人陪伴在父亲身边，面对独生女的责任。石子不知如何是好，可以和姑姑轮流照看母亲的病榻，但父亲的身边又能有谁呢？石子翻看着父亲的手机，心中纠结，沉吟良久。他终于拨通了那个自己极不愿意联系的人，他提出了希望对方来陪护父亲的请求。这复杂的心情让人无奈又矛盾，却给石子带来了更深的痛楚。石子走出门，恰巧在走廊里遇见了前来陪护父亲的那位女士。石子怎能真心接纳她呢？他只是别无选择，不得不求助于人。这懊悔、不甘和空虚的无助感，在他心头缠绵不去。目睹着屋内两人间的亲密关系，无力改变局面的石子轻轻关上了房门。后来很长时间。石子无论显露与否，始终默默守护在父亲身旁。父亲有他自己的生活轨迹，石子只得逼自己接受这个事实。虽未向母亲明言，但石子相信母亲也感觉到了些许异样。始终如一，母女俩都是以若无其事的姿态相对。然而骨子里充满了创伤，石子始终不离不弃地陪着母亲，直至她生命的尽头。那位曾承诺不会先于父亲离世的母亲，却未能守住这个承诺。失去母亲后，父亲开始了每晚淘米的仪式。清晨，他总是把煮熟的米饭摆放在母亲的神位前，他的日子就这样开始了。父亲对逝去的母亲细心呵护，但为何未能在他在世时多给予一点关爱呢？每日，父女二人共进那简朴的晚餐，缅怀着母亲生前的欢乐时光，仿佛他已成为了一种精神寄托。或许，这是他们生活的方式，才能补全母亲不在的孤独感。这或许是他们保持脆弱关系的生存之道。母亲逝世后。父亲的事业突然陷入困境，石子惊讶地在信箱里发现了追缴房租的通知。原来父亲将家中的房产出售，用于维持生意的周转。现在他们只得租房居住。石子无法接受父亲擅自决定，未经商议便售出家产的行为。除了争执，他别无选择。父亲的事业受挫，源于失去了精神支柱的母亲。在这个家，如果只剩他和父亲，他们难以和睦共处，继而他们甚至无力支付房租。唯一的出路，似乎只能是离开这所房子。那时期，父女间的关系极为糟糕。他渴望看到父亲因卖房而悔恨的神情，但如果继续留在这里，他们俩都会崩溃。于是石子决心立刻搬家。然而父亲似乎并无打包行李的打算，他没做什么安排，只是静静坐着，目光停留在四处堆积的行李上。特等品。当下的石子只想迅速整理好，早点离开这个地方，分担整理行李的工作。即将外出的父亲走进来，打了个招呼。石子显露出厌烦之情，他厌恶父亲现在总是沉浸在自己的世界中，懒散而消沉。或许正如朋友所言，那时的父亲无力面对现实的残酷，因此无法像石子那样理清思绪并整理家务。这些痛苦的回忆频频让石子难以继续写作。犹豫再三的他，终究还是打开了那个让他念念不忘的箱子。
。多年来，他一直假装将其遗忘，未曾再翻开。现在，他决定将这一切记录下来，直面这些往昔。这或许能帮他彻底放下。箱内全是未曾穿戴过的全新昂贵衣物，甚至包括一件价值百万日元的大衣。但石子却从未见过母亲穿过这些衣裳。虽然一直都不愿直面。但石子明白，母亲肯定很孤单。这一想法让石子心中无尽悲伤，他的笔下越发充满对父亲的怨恨。他根本无法做到宽恕他。对于那个在外勤现又忽略家庭的父亲，母亲饱受心灵的创伤和煎熬。母亲只能用父亲的金钱来填补他的心灵空缺。石子拜访了父亲的公寓，拿出那件价值百万的大衣给父亲看，并且告诉他这是母亲的衣物。父亲显得非常惊讶。石子向他透露了当年整理行李时。发现母亲那个装满衣物的箱子的情形，因为不愿面对连阳光般的母亲也会感到孤独的事实，他一直没将此事告诉父亲。过去他们将母亲过分理想化，将她奉若神明。然而母亲明明也只是一个血肉之躯的普通人。得知这些后，父亲默默流泪。回忆往昔的他，此刻是否也在愧疚与自责中？石子的新书即将面世，正是那本记录了石子成长中家庭种种的《生呀死呀父亲呀》。结束后。节目制作人接洽了石子，他提出让石子在下个季度主持日间节目，内容依旧是解答烦恼，但播出时间调整为周一至周五的日间档。这个突如其来的提议让石子感到惊讶，他在思考观众群体的变化以及节目氛围可能带来的挑战，这让他犹豫不决。然而制片人仍旧期望他慎重考虑。周末时光，石子约了父亲见面，父亲希望得到石子的陪伴去磨刀。他们走进了一家历史悠久的五金店，店内的许多工具都散发着浓厚的时代气息。其中一把刀具与石子母亲曾用的那把相同。在交谈中了解到，这家店从开业至今已经拥有了230年的沉淀。尽管周围环境在不断演变，随着居民增多，这里逐步繁荣起来，但这样的老店依旧传承至今，因为他们能坚守传统。这正是古老店铺的坚毅所在。用餐时，父亲告诉石子，如果有困扰，随时可以和他讨论。当然。财务问题除外，石子向他透露了工作时间调整的情况。他忧虑节目的风格可能会因频繁播出而稀释，同时观众群体的变化也让他担心。父亲却不以为然，他认为，正如五金店的店主一样，是周遭事物的变迁使得坚持原则的他们更加瞩目。同时，正是这些变化塑造了店铺独特的个性。因此，无论石子的工作时间怎样变化，坚持做好本职工作即可。几句简单的话语。即刻解开了石子的疑惑，在变化万千的世界中保持恒定，正是在快速变化的时代背景下，不变显得尤为宝贵。老店铺的生存智慧也成了指引石子生活的灯塔。平日里帮助他人排忧的石子，现在被父亲开导。这时，父亲递给他一封信封，以往信封中常带来坏消息，这次内容又是什么呢？父亲将母亲钟爱的店铺通过书面形式正式转交给石子。他表达了对自己寿命的不确定，怕自己忘记了这份承诺。尽管过去对父亲有过怨恨，但听到这番话，石子还是泪流满面。他连珠炮般倾诉着，每一句都透露着不舍。字里行间满是牵挂。他不喜欢父亲说这些不吉利的言语。告别之际，石子将自己的新书赠与父亲。那本书讲述的是他们一家的故事，也是他与父亲的故事。一直以来，是母亲将他和父亲联系在了一起。但今天是父亲首次将他与母亲的纽带延续。受到开解的石子同意了制片人关于工作时间调整的提议。他依旧如常，致力于为听众献上建议和解惑，不断的给予每一个身处困顿与烦恼中的人以鼓励和慰藉。他与父亲达成了和解。